இல்லை இந்த படத்தில் வந்து இது வந்து குடும்பம் சார்ந்த ஒரு கதை அதில் நடக்கிற சில பிரச்சனைகள் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வரும் இது வந்து ஆக்ஷன் வந்து திணிக்கப்பட்ட ஆக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது ஒரு எமோஷனல் ஆக்ஷனாக தான் இந்த படம் இருக்கும் வெப்சீரிஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் சார் விவேகன் சார் இது உண்மைதானா ஒரு <laughs> 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 ஹாய் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் நீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சார் பாக்குறதுல உங்களை ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் யானைக்குள்ள போலாம் சோ யானை இந்த டைட்டில் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வந்து வந்து கிரியேட் ஆச்சு ஏன்னா ஹரிசாரோட படங்கள் வரிசையா அது மாதிரி தான் ஒரு பவர்ஃபுல் அனிமலை வச்சு தான் வந்து அவர் எப்பவுமே டைட்டில் வச்சுட்டு இருப்பாரு ஸோ இந்த படத்தோட அந்த அந்த கிளிம்ஸ்லேயே வந்து அந்த பிள்ளையார் ஸ்டாச்சு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த படத்துக்கும் அந்த டைட்டிலுக்கும் உள்ள கனெக்ட் பத்தி சொல்லு இல்ல ஹரிசார் எப்போதுமே இந்த ஷார்ட் டைட்டில் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த டைட்டில் அவர் முன்னாடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருந்தார் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த கதைக்கு வந்து இது ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும்னு அவர் ஒரு டிசைட் பண்ணுது ஏன்னா ஹீரோ கேரக்டர் வந்து அவரோட கேரக்டரைசேஷன் வந்து ஒரு யானை இருக்கிற யானைக்கான ஒரு கேரக்டரைசேஷன் நிறையா இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் அது எப்படி அவரோட ஃபேமிலியும் குடும்பத்தையும் அதை அரவணைச்சி போகுமோ அதே மாதிரி அதுங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றுன்னா அதை திரும்பி ஒரு மதம் பிடிக்கிற ஒரு விஷயமாகவும் மாறும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு கேரக்டரைசேஷன் அண்ட் பிள்ளையார் யானை எல்லாமே ஒரு ஒரு சென்டிமெண்ட்டான ஒரு ஒரு விஷயம் ஏன்னா யானையை பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது ஒரு பிரமிப்பான ஒரு 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 மிருகம் இல்லையா ஸோ அந்த விதத்தில் இட் வாஸ் அ பவர்ஃபுல் டைட்டில் இந்த படத்துக்கு ஸோ அப்படி தான் இட் ஸ்டார்டட் ஆஃப் ஏன்னா இந்த கதை காலத்துக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு டைட்டில் கரெக்டாக ஏன்னா நம்ம மண் சார்ந்த நம்ம குடும்பம் சார்ந்த நம்ம தமிழ் சார்ந்த ஒரு 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 படத்தை எடுக்கும் போது நிச்சயமாக இது மாதிரியான ஒரு ஏன்னா நம்ம யானையை நம்ம கும்பிடுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சென்டிமெண்டான ஒரு விஷயமாகவும் ஓகே தொடர் வைலண்ட் அதாவது அரிசார் படம்னால அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களோட மாம்ஸோட அந்த முதல் படம் மாதிரி ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க முதல் படத்தே எவ்வளோ வைலன்ஸ் உங்களுக்கும் கொடுத்துருக்காரு எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த இல்லை இந்த படத்தில் வந்து இது வந்து குடும்ப சார்ந்த ஒரு கதை அதில் நடக்கிற சில பிரச்சனைகள் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வரும் இது வந்து ஆக்ஷன் வந்து திணிக்கப்பட்ட ஆக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது ஒரு எமோஷ்னல் ஆக்ஷனாக தான் இந்த படம் இருக்கும் அண்டு ரொம்ப சில நிறைய விஷயங்கள் இதில் பேசப்பட்டிருக்கு நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கட்டும் ஒரு ஃபேமிலி வேல்யூஸாக இருக்கட்டும் அண்டு ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷன் வந்து சில விஷயங்களை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் கூட தோணும் ஓகே ஸோ இப்படியான ஒரு விஷயமா இது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த ஒரு நம்மளோட கலாச்சாரம் நம்ம குடும்பம் அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம வந்து கடைபிடிக்கிறோம் ஏன்னா அந்த அந்த டைம்லேருந்து என்னென்ன விஷயங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நமக்காக அப்படின்ற விஷயம்லாம் இருக்கு இல்லையா அது நிறைய பேர் இப்போ வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறது கிடையாது பட் அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஒரு ரிமைண்டிங் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் அண்ட் இதில் ஒரு நிறைய உணர்தல் இருக்கும் அந்த படம் முடிச்சுட்டு வந்தோம் நிறைய சீன்ஸ் வந்து நம்மளால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ப்ளஸ் அது ஒரு டைலாக்ஸாக இருக்கட்டும் அது ரொம்ப ஒரு சென்சிபிள் அண்ட் ஹார்ட் ஹிட்டிங் டைலாக்ஸ் படத்தில் அவரோட ஐசர் படம்னாவே அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு எமோஷ்னல் கனெக்ட் இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக அது ஒரு ரொம்ப அழகாக ஒர்க் அவுட்டாக இருக்கும் லவ்வாக இருக்கட்டும் யோகி பாபுவோட காமெடி அதோட சட்டையர் அதெல்லாம் ஒரு சைடு இருக்கும் பட் அவருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபினிஷ் இருக்கும் எண்டில் ஸோ எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு நல்ல ஃபினிஷ் அண்ட் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கண்டிப்பாக இந்த படம் இருக்கும் நிறைய புது முயற்சிகள் சீன் மூலியமாகவும் ஆக்ஷன்ஸில் இருக்கட்டும் சாங்ஸில் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் மேக்கிங்கில் ஒரு வித்தியாசமாக ஒன்று சில ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஐ திங்க் தட் வில் எக்ஸைட் தி ஆடியன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம் தான் சரிண்ணா ஹரிசர் படம்னா அந்த ஆக்ஷன்ன்ற ஒரு கோர் எலிமெண்ட் இருக்கும் பட் இதில் வந்து அது ரொம்ப அழகாக கனெக்ட் ஆச்சு ஏன்னா அது ஒரு பீக் பொசிஷனிங் இருக்குல்ல அது வந்து அப்படி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அது ஒரு ஒரு பீக் ட்ராவல் பண்ணும் அது ரொம்ப அழகாக அது கதையிலே வந்ததுனால இட் வாஸ் வெரி நைஸ் சூப்பர் செகண்ட் டைம் வந்து உங்கள் கூட பிரியா கோவிஷங்கர் வந்து பேரா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட க்ரோத் எப்படி பார்க்கணும் சீரியல் டூ சினிமா ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லாம் எப்படி இருப்பாங்க
செகண்ட் படம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் எந்த ஒரு எதுவுமே இல்லை ஜாலியாக போச்சு ஷி இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஸோ ஹரிசர் படம் அப்படின்னாமே எல்லாருமே வந்து அது என்ன மாதிரியாக நம்ம இருக்கணுன்றது நம்ம ஆல்ரெடி மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகி தானே உள்ளே வருவோம் ஸோ அதே மாதிரி அவங்க ஃபுல் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வரும்போது நான் ஒரு அவங்க ஆல்ரெடி அவங்களும் தெரிஞ்சுட்டு வருவாங்க நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பிகாஸ் நான் ஒரு பத்து நாளைக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வராங்க ஸோ வந்துட்டு சொன்னோம்மா இதெல்லாம் 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 இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் பார்த்துக்கோ டைமிங் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த விஷயத்தெல்லாம் முன்னாடியே ஒரு ஃபீல் பண்ணிட்டேன் அவங்களுக்கு ஸோ ஷீ வாஸ் லைக் வெரி வெல் ஏன்னா எனக்கும் பிரியாவுக்கும் ஒன்று நல்ல நல்ல சீன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஐ திங்க் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஓகே வெப்சீரிஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் ஸோ அறிவேகன் சார் இது உண்மைதானா அப்படின்றது தெரிவிச்சுக்கேன் ஒரு <laughs> த்ரில்லர் பட் ஒரு ஃபேமிலி த்ரில்லர் அப்படின்ற ஒரு ஜானரில் வரும் அது அதுவும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வேறு ஒரு கண் ஒரு 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 கோணத்தில் ஒரு ஒரு பார்வையில் ஒரு விஷனில் அந்த படம் எல்லோரையும் ஒரு எக்ஸைட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து மேபி இந்த கதைகள் இன்னும் நான் கேட்க ஆரம்பிக்கல ஏன்னா பிகாஸ் எனக்கு இந்த யானை ரிலீஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஃபஸ்ட்டு அது அதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோடய ரெண்டு மூணு ரிலீஸஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வருது இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் நான் எந்த படமும் இன்னும் ஒத்துக்கல ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து அஞ்சு மாதம் ஃப்ரீயாக தான் உட்காந்துட்ருந்தேன் இதுக்கான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ரிலீஸுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் என்ற ரெண்டு அதுக்கு அதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஆஃப்டர் ரிலீஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் காப் கதைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் மெனக்கெட்ட விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கா ஏற்கனவே காப் ஸ்டோரிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ சூஸ் பண்ண போதும் அப்படி அப்படின்ற போது அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் எப்படி இருக்குது நான் காப் வந்து குற்றம் இருபத்தி மூணு மட்டும் தான் பண்ணேன் ரெண்டாவது ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே வேறு ஒரு வேர்ஷன் ஆஃப் காப்பு தான் அது கிரேடு கேடர்லேயும் சரி இதுலேயும் சரி அண்டு இட் டிபெண்ட்ஸ் எனக்கு இப்போ வந்து நம்ம இப்போ சின்னத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஐ டோன் வாண்ட் எப்போதுமே நான் வந்து என்னோட முந்தைய படத்துக்கும் அடுத்த படத்துக்கும் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கணும்னு நினைப்பேன் ஏன்னா ஒரு நடிகனா எனக்கு வந்து சேஞ்ச் இல்லைன்னா அப்புறம் ஒரு த்ரில்லே இல்லை நடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு மொனாட்னஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இப்போ கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இப்போ அடுத்த வேர்ஷனை அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத யோசிச்சுட்டு கதை கேட்டுகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ எனி திங் எக்ஸைட் பண்ணிச்சுன்னா அப்போ தான் நான் பண்ணுறதா இருக்கேன் சூப்பர் சார் இப்போ வரைக்கும் சோஷியல் மீடியா ட்ரெண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டவர் குவிங் போகணும்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த சாங்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த படமே வந்து ரொம்பவே ஒரு பவர்ஃபுல் ஒரு ஃபீல் குட் மூவிஸ் அந்த மாதிரி மூவிஸ்லாம் எதிர்பார்க்கலாமா வரும் காலங்களில் அந்த மாதிரி படங்கள் வாய்ப்புகள் ஏதாவது இருக்கா இல்லைம்மா அந்த மாதிரி படங்களை வந்து ஆடியன்ஸ் இப்போ வரவேற்றாங்கன்னா அவங்களோட வரவேற்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சைடு நம்ம போகலாம் பட் இப்போ வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்துருச்சு அண்டு எல்லாமே ஈஸியாக இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸோ இது அமேசான்லேயோ இப்போ படங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ தேட்டருக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது தான் இப்போது ஒரு ஒரு சவாலான ஒரு விஷயம் எங்கள் எல்லாரும் முன்னாடியும் வந்து நிற்கிது ஒரு கிரியேட்டராகவும் சரி ஒரு நடிகனாகவும் நான் எப்படி ஆடியன்ஸை வந்து ஒரு தேட்டருக்கு வந்து படத்தை நான் பார்க்க வைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் என்ன மாதிரி கதைகள் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ போய் நான் ஒரு பாண்டவர் பூமி மாதிரியான கதை இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணி பண்ணேன்னா அது எந்த மாதிரியான வரவேற்பு கிடைக்கும்ன்றது ஐ எம் நாட் ஷுவர் பிகாஸ் இப்போ வரது வந்து மேக்ஸிமம் யூத் ஆடியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் ஏ ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வராங்க பட் உங்களுக்கு அந்த இப்போ அந்த ஓப்பனிங்க்கான ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் நீங்கள் ஏதாவது வித்தியாசமாக நீங்கள் பண்ணலை ஏன்னா இப்போ யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து நான் டிவியில் பார்த்துக்கலாம் பாயுது அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்படி நம்ம ஆடியன்ஸை வந்து நம்ம தேட்டருக்குள்ளே கொண்டு வரோம் ஸோ அது நம்ம ஒரு ஆடியன்ஸை தானே பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஒரு ஆடியன்ஸோட மனநிலை இப்போ எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி கொடுத்தா அவங்க ஆடியன்ஸ் தேட்டருக்கு வருவாங்க அதை அவங்களை எப்படி எக்ஸைட் பண்ணணும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்தால் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ ஆக்ஷன்ன்றது இட்ஸ் அன் யூனிவர்சல் சக்ஸஸ் 
எல்லா இடத்துலையுமே அந்த விஜுவலாக ஒரு ஆக்ஷனை பார்க்கணும் அது அதுக்கான ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது தேட்டருக்குள்ள அது ஒரு சவுண்டு எஃபெக்ட்ஸ் இதுக்கான விஷயம் ஸோ அது ஒரு கோராக வச்சுக்கிட்டு வேறு மாதிரியான ஒரு விஷயம் இல்லை புது விஷயம் ஏதாவது நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அது தேட்டருக்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கணும் இல்லை ஸோ அதுக்கான முயற்சி தான் இப்போ பண்ண வேண்டியது இருக்குன்ற ஸோ எல்லோரும் அசால்ட்டாக நம்ம வந்து நமக்கு பிடிக்கணுன்றதுக்காக இப்போ நம்ம பண்ணுற நிலைமையில் இப்போ இல்லை ஏன்னா இட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை அவ்வளோ மானிட்ரு மானிட்ரி ஃபண்ட்ஸும் உள்ளே போடுறாங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ரொடியூசராக இருக்கட்டும் எல்லோரும் சேஃபாக கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய அளவில் நம்ம எல்லோரும் திங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அந்த இதில் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி மக்கள் மனநிலை என்ன அவங்களை எப்படி தேட்டர் கொண்டு வருது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம எப்படி கேப்சர் பண்ணுறது அதுக்கான கதைகளை எப்படி சூஸ் பண்ணுறது இதுதான் ஆஸ் அன் ஆக்டராக நான் நான் திங்க் பண்ணுவேன் சூப்பர் சார் ஒரு ஜின்னு ஆன்சர் ஆனால் சூப்பர் உங்கள் பர்ஸ்னல் அந்த பேசனிட்டியூ அந்த ட்விட்டரில் பார்த்துருக்கேன் இன்ஸ்டாவில் பார்த்துருக்கேன் ஸ்கை டைவர் அப்படின்னு மாதிரி போட்டிருக்கீங்க ஸோ அது மேலே நான் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி சார் வந்தது அதாவது முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன் அந்த அனுபவங்கள் ஏதாவது இருக்கா மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் இல்லை நான் அதான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரீ டைம் அப்போ நமக்கு வந்து படங்கள் அப்போ வந்து ரொம்ப கேப் இருந்துச்சு படங்கள் எனக்கு வந்து மனோட்னஸாக பண்ண எனக்கு வந்து நல்ல படங்கள் வந்தால் மட்டுமே பண்ணுவோம் இல்லைனா பண்ணாமல் வெயிட் பண்ணுவோம்பா அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுற காலங்கள்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அந்த டைம்லாம் ஃப்ரீயாக இருந்தப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக எதாவது கற்றுக்கலாம் ஏன்னா வேறு ஏதாவது டைவெர்ட் பண்ணலாம் மைண்டை ஏன்னா நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ்ன்னு ஏதாவது ஒன்று பண்ணால் அது மாதிரி நமக்கு தெரியாது சினிமா தவிர வேறு ஒரு விஷயங்கள் எனக்கு போக முடியாது தெரியும் தெரியாது அது உண்மையாக தான் ஃபோக்கஸ் வராது ஸோ இதுக்கு என்ன தேவை நம்ம இதை ஏதாவது அட இது பண்ணலான்னும் போது அட்வென்ச்சரஸாக நம்ம ஏதாவது பண்ணலாம் மேபி அது யூஸ் ஆகும் புதுசான விஷயங்கள் நம்ம ஆடியன்ஸை வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து மேபி ஏன் ஸ்கை டே பண்ணலாமே அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அப்படி தோணுமே தான் அது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஏன்னா நான் நான் ட்ராவல் பண்ணுறது உண்டு வீட்டில் ஃபேமிலியோடு ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரைக் ஆன ஒரு விஷயம் அதை வந்து ஏன் நம்ம ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கலாம் தனியாக டைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செவன்டி நைன் ஜம்ஸ் கிட்ட எயிட்டி ஜம்ஸ் முடிச்சிட்டேன் ஸோ அதோட ஒரு 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 சின்ன கிளிம்ஸ் தான் மாஃபியாவில் டெக்ஸர் கேரக்டர் வந்து இந்த அந்த ஃப்ளைட்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணுவான் அவங்க கார்த்திக் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்தாப்பில் பட் அதை வந்து அவ்வளோ போதும் சார் ரொம்ப காட்டிட வேணா அப்படின்னா போய் அவ்வளோ பண்ணிட்டு காட்டிட வேணான்னா என்னப்பா அப்படின்னா இல்லை இல்லை சார் அது நம்ம இது ஃபுல்லாக இது பண்ணிட்டு வேணா மேபி வென் வி ஆர் டேக்கிங் த செகண்ட் ஒன் வி ஷோ அப்படின்னா ஸோ அதனால் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கிளிம்ஸ் அதுவும் பண்ண முடிஞ்சது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த கேரக்டர் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமாக இருப்பான் அப்படின்னு க பண்ணுறதுக்கான ஸோ அந்த மாதிரி புது புது விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கும் போது ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்குது அண்ட் ப்ளஸ் அது நம்மளோட தொழிலுக்கும் யூஸ் ஆகுது சூப்பர் சார் மாஃபியா டூ எப்போ ஒரு அப்டேட்டு கார்த்திக் டெக்கேருங்க முதல்ல ஒரு கதையை ஒழுங்காக எழுதிட்டு வரட்டும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் முதல்ல அவர் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரைட் ஏன்னா அதுதான் முக்கியம் இப்போ வந்து ரைட்டிங் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஏன்னா ரெண்டு கேரக்டர் மீட் பண்ணுது அதோட இதுன்னா அது அதுக்கான ஒரு ரைட்டிங் இருக்கணும் கார்த்திக் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு சொன்னதுக்கு அப்புறம் வில் டிசைட் சூப்பர் சார் உங்கள் பர்சனல் ஜேர்னிலே எனக்கு ரொம்பவே ஃபேவரட்டான படம் எனக்கு வந்து ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக அமைஞ்ச படம் அப்படின்னு உங்களோட படங்கள் ஏதாவது சொல்லுங்கள் சரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு சின்ன ஒரு 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 ஒவ்வொரு படமும் எனக்கு ஒரு வேறு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போச்சு அதாவது ஒரு வேறு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்துச்சு ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பாண்டர் பூமியாக இருக்கட்டும் அது வந்து எல்லா ஃபேமிலி சைடில் ஒரு சாஃப்டான ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்யூனான ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு ஒரு அழகாக எல்லாரையும் ரசிக்கக்கூடிய அளவில் கேர்ள்ஸ் மத்தியிலையும் அது அந்த கேரக்டர் பிடிக்கிற மாதிரியான அது ஒரு வேறு மாதிரியாக எனக்கு ஒரு அப்பீல் பண்ணிச்சு பட் ட்ராஸ்டிக்காக நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் கமர்ஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா மலை மலையாக இருக்கட்டும் மஞ்சாவில் இருக்கட்டும் இது வந்து ஒரு ஒரு ரூரல் ஏரியாஸ்க்கு என்ன கொண்டு போன ஒரு ஸ்கிரிப்டு ஜனன்ற ஒரு படம் அக்ளைம்டு ஃபிலிம் ஆஸ் அன் ஆக்டராக எனக்கு கிடைச்ச ஒரு விஷயம் பட் தடையிற தாக்க தான் எனக்கு வந்து டோட்டலாக வேறு ஒரு அப்படியே ஒரு விஷயம் I think that
முடிஞ்சாடிய <laughs> 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 பேசிட்டு தான் இருக்கும் ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் பண்ணால் அது வந்து எல்லோரும் ஷுட் ஸ்பீக் அபவுட் அ ஃபிலிம் அண்ட் வேறு ஒரு ஒரு வேர்ஷனாக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் மைண்ட்லேயும் இருக்குது ஹோப் இட்ஸ் ஆப்பன்ஸ் வெயிட் பண்ணுறேன் சூப்பர் சார் ஃபேமிலியில் நீங்கள் தான் வந்து ஒரு பிரதர் இது எல்லாமே சிஸ்டர்ஸ் தான் ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து மோட்டிவ் பண்ணுற சிஸ்டர்ஸ் யார் டாம் அண்ட் ஜெரி சிஸ்டர்ஸ் யார் தெரியல எல்லாம் என்னோட டாக்டர் அக்கா ரெண்டாவது பெரிய அக்கா இருக்காங்க அவங்க டாக்டர் அனிதான்னு சொல்லிட்டு அவங்க பயங்கரமாக மோட்டிவேட் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டர் எல்லாருமே வந்து என்கரேஜ் அண்ணன் வந்து அண்ணனாக வந்து என்ன எல்லாருமே ஏன்னோ நம்ம பண்ண எல்லாருமே ஸோ நம்ம பண்ணுறது அவங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பட் நிறை குறை அப்படின்றத வந்து பெரிய அக்காவும் கிளீனாக சொல்லிடுவாங்க பட் சின்ன அக்கா வந்து கொஞ்சம் அனிதாக்கா டாக்டர் அக்கா அவங்க கொஞ்சம் லேர்னடு அண்ட் வெரி ப்ராட் மைண்டட் நிறைய என்னை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா விஷயத்துலையும் ஸோ ஃபேமிலி சைடும் அவங்க தான் என்னை வந்து பயங்கர சப்போர்ட்டு வென் ஐ வாஸ் டவுன் ஆல்சோ ஷி வாஸ் தி ஒன் ஹூ என்கரேஜ் அண்ட் ஆல் தட் ஸ்டாப் ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது சிஸ்டர்ஸ் சுட்டிங்க வந்து ஸ்ரீதேவி தான் பயங்கர அது ஒரு சுட்டி நம்ம வீட்டில் அவங்க ஹைதராபாத்தில் இருக்காங்க ப்ரீதா அஃப்கோர்ஸ் அது ஒரு கலாட்டா அது எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்தோம் பயங்கர கேலாட்டா ஸோ எல்லாருமே படம் பா பார்த்துட்டு வந்துட்டு எல்லாருமே அவங்கவுங்க வேர்ஷன் ஆஃப் இது சொல்லுவாங்க ஸோ ஆஃப் லேட்டு எல்லார்ட்டையுமே கொஞ்சம் நல்ல பேர் வாங்கிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு பெரிய இது இல்லை அந்த ஒன்று சந்தோஷமாக இருக்குது ஓகே இந்த கொஸ்டின் டெம்ப்ளேட் தான் இருந்தாலும் ஆன்சர் பண்ணிங்கனா நல்லாயிருக்கும் அருண் விஜய் அப்படின்னாலே ஃபிட்னஸ் தான் ஃபிட்னஸ் ரொட்டீன் பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபுட் ரொட்டீன் அது ஒரு பெரிய ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான பிசிக் ரெடி பண்றோம் இப்ப யானையை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வாண்டட் பீஃப் டப்பா இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு யானைனா யானை மாதிரி ஒரு ஒரு பிசிக் இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு அட்டிச்சா ஒரு பத்து இருபது பேர் அடிக்கும் போது அது உண்மையா இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியா இருக்கும் போது கொஞ்சம் பீஃப் அப் பண்ணு கொஞ்சம் வெயிட்டு மசில் போட்டேன் ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் ஹெவி வெயிட்ஸ் தூக்க ஆரம்பித்தேன் டயட்டை கொஞ்சம் மாற்றினேன் ஸோ ஒவ்வொரு படத்துக்கும் கொஞ்சம் டயட் மாறும் சில படத்துக்கு சுத்தமாக காபே கட் பண்ணிட்டேன் என்ன இருந்தால் அப்போல்லாம் சுத்தமாக காப்ஸே இல்லை ரைஸ் எல்லாம் சுத்த கவ கட்டு ஸோ ஒன்லி வெஜிடபிள்ஸ் சிக்கன் ஃபிஷ் வெஜிடபிள் சிக்கன் ஃபிஷ் எக் வைட்டு இது தான் மாற்றி மாற்றி எடுத்துகிட்ருக்கோம் அண்டு நடுவில் அது கூட சிக்கனும் இப்படி ஸ்லோவாக கட் பண்ணேன் எனக்கு சிக்ஸ் பேக் போகும்போது அது டோட்டலாக ட்ரை பண்ணும் போது நிறைய விஷயங்கள் பண்ணும் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ பட் அதை வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து பண் வச்சிட்ருக்கோம் மெயின்டைன் பண்ணுறோன்னும் போது அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம் தான் பட் அது வந்து எக்ஸசைஸில் சம்டைம்ஸ் டயட் என ரொம்பவும் நம்ம வந்து வி கான்ட் கீப் இட் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஏன்னா நம்ம பாடி நியூட்ரிஷன்ஸ் தேவை நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படுது ஸோ நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுக்க மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணி மேக்ஸிமம் நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் நம்ம எடுப்போம் இப்போ ரொம்ப ரிசல்ட்டு நம்ம டக்குன்னு போ நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னும் போது இப்போ டிராஸ்டிக்காக நம்ம சில கட் டவுன் பண்ணும் எல்லாத்தையும் கட் டவுன் பண்ணிட்டு ஒர்க் அவுட் ரொட்டீனை மாற்றி கார்டியோ அண்டு ஜிம் வெயிட் ட்ரைனிங்கும் சைமல்டேனியஸாக பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அது விகரஸாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சொல்லும் போது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகிடும் பட் அந்த டைம் வந்து நமக்குள்ள வந்து அப்படியே ஒரு பீஸ்ட் உள்ள உள்ள இருப்பான் அதனால அப்ப வந்து யாரும் எதுவும் பேசிடாம இருந்தா பெட்ரு ஏன்னா பிகாஸ் அது அது ஒரு வேற ஒரு மூட் அது ஒர்க் அவுட் பண்றவங்களுக்கு அது தெரியும் அது நம்ம ஒரு இந்த போக்கஸ் அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கும் போது லைட்டா சின்னதா ஏதாவது நம்ம ட்ரிகர் பண்ணி விட்டாங்கன்னா நமக்கு டப்புன்னு கோவம் வரும் இது வரும் பட் இன்னும் இப்ப வீட்டுல எல்லாம் இருக்கும் தெரியும் ஓகே இந்த இதெல்லாம் டயட்ல இருக்கு அப்பெல்லாம் இது இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணுன்ற மாதிரி ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் லைக் தட் பட் என்ஜாய் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு அது நிறைய 
தேவைப்படுது இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு ஒரு வித்தியாசத்தை ஸோ நீங்கள் டக்குன்னு டயட்டு சொல்லுங்கள் அது சொல்லுங்கன்னா இது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் மாறும் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து அஞ்சு படங்கள் இருக்கு பேக்கப்பு ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ எப்படி ஒரு தொடர்ந்து அஞ்சு படங்கள்லாம் இல்லை பிரதர் பாக்சர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இன்னும் ஸ்டார்ட் ஃபைவ் டேஸ் தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஓகே ஸோ இன்னும் அந்த படம் வந்து ட்ரெயின் தான் ஒரு எட்டு மாதம் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தோட ஃபில்மிங் இன்னும் இருக்குது ஸோ வி ஹவன் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் இட் ஆஃப் பட் அது கரெக்டாக நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் செயல் அதை டிசைன் பண்ணி கரெக்டாக அதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதை டேக் ஆஃப் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து ஏன்னா லாட் ஆஃப் ஒர்க் இன்வால்வ் அதனால் அதனால் நிறைய பேர் அதோட அப்டேட் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா பிகாஸ் அதோட ட்ரைனிங் வீடியோஸாக இருக்கட்டும் அதோட பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டோட அதோட லுக்ஸ் எல்லாம் பட் அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான படம் பட் அதை பண்ணால் அதை ப்ராப்பராக பண்ணணும் ஸோ எனக்கு வந்து என்னென்னா அதுக்கான கரெக்டாக அதை பண்ணக்கூடிய ஆட்களாக இருக்கணும் அது வந்து அந்த சைடு வந்து எனக்கு எல்லாம் ப்ராப்பராக அமையும் போது தான் அது பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அதை ஜஸ்ட் கெப்ட் இட் அ சைட் ஸோ இப்போ ரிலீஸ் ஆக வேண்டியது நாலு படங்கள் இருக்குது யானை விட்டிங்கன்னா மூணு படம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து லாக்டவுன் டைமில் ஒன்று ஒன்றா முடித்த படங்கள் தான் பட் எல்லாருக்குமே தள்ளினது தள்ளிடுச்சு ஸோ அந்த அப்படி தள்ளின படம் தான் பட் இது வந்து இப்போ ஒன்று ஒன்றா கரெக்டான டைமில் பண்ணணும் கேட்டுருக்காங்க சூப்பர் ஒரு சில ஒரு ஒரு மூணு நாலு ஃபோட்டோ கா ஃபோட்டோஸ் காட்டுறேன் உங்களுக்கு என்ன தோணுது அதை ஃபோட்டோஸ் பார்த்தோன்னு ஏ செலிபிரிட்டி லீக் கேப்டன் நாங்க தான் வின் பண்ணோம் ரஜினி சார் கமல் சார் ரஜினி சாரோட இந்த போட்டோ தேடி கண்டுபிடிச்சது ரொம்ப அப்படியே ஏனா ஒண்ணே ரஜினி சார் கூட இருக்கீங்க இல்ல ஏடி கமல் சார் கூட இருக்கீங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நின்ன ஒரு போட்டோ ஒரு போட்டோ தான இது ஏ வண்டர்புல் இது டோட்டலா செம ஜாலியான மொமெண்ட் அண்ட் வின் பண்ணி கப் ஜெயிச்சாச்சு அன்னைக்கு சூப்பர் நெக்ஸ்ட் அப்பா ஆல்வேஸ் an awesome dad ஐ திங்க் ஒரு பெட்டர் ஃபாதர் நாங்கள் கேட்டிருக்க முடியாது இது ஒண்டர்ஃபுல் ஃபாதர் அண்ட் இது வந்து ஆக்சுவலாக அவங்களோட பர்த்டே அன்னைக்கு நாங்கள் எல்லாம் அவரை சர்ப்ரைஸாக வெளியூர் கூப்பிட்டு போனோம் கூப்பிட்டு போயிட்டு சிஸ்டர்ஸும் நான் நாங்கள் மட்டும் இருந்தோம் அது இது ஒண்டர்ஃபுல் டைம் அஜித் சார் என்ன இருந்தால் டைம் ஆல்வேஸ் மறக்க முடியாத அனுபவம் ஆல்வேஸ் அது ஒரு 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 ட்ரெஷராக நான் வச்சுருக்கேன் அந்த 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 டைமும் அந்த ஸ்பெண்ட் பண்ண டைமும் அது மாதிரி ரியலி ட்ரெஷர் சூப்பர் இது ராம் நம்ம கேஜிஎஃப் ராமும் நாமும் இது வந்து கிளைமேக்ஸ் டைம் முடிச்சுட்டு ஏன்னா நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட போட்லேயே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணோம் அந்த தீவுக்கு போகிறதுக்கு ஏன்னா இது ஹைட் ஹைட் இருக்கும்போது பயங்கரமாக அலையும் போட்டு இதிலெல்லாம் போயிட்டு அந்த தீவுக்கு போய் அங்கே ஷூட் பண்ணிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் வரணும் ஏன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக ஆனால் ரொம்ப ஹைட் ஹைட் வந்துருதுன்றாங்க ஸோ அப்போ ரிட்டர்ன் வந்து அவதி அவதியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஐ திங்க் அன்னைக்கு தான் ரேப் அப் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன் கிளைமேக்ஸை முடிச்சுட்டு இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் அது ஒரு டீமே அதுவும் ஹரிசரோட அந்த எனர்ஜி இருக்குல்ல அது வேறு சூப்பர் சார் இது குடும்பம் யானை ஒரு இந்த குழந்தைங்கள்லாம் அவ்வளோ சூப்பர்பாக பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் ரொம்ப ஒரு லைவ்லியாக இருக்கும் படம் நீங்கள் பார்க்கும் போது எல்லாராலையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் அண்ட் எல்லாருமே நல்ல ஆக்டர்ஸ் ஸோ ஈஸியாக சீனோட எலிவே சீனை எலிவேட் பண்ணதே வந்து அவங்க எல்லாரோட பர்ஃபார்மென்ஸும் அது ஒரு சீனை எலிவேட் பண்ண முடியுது ஏன்னா இவங்க எல்லாரையும் இருந்ததுனால தான் நிறைய புதுசாக டேரக்டர் வந்து சில சிங்கிள் ஷாட்ஸ்லேயே நம்ம வந்து சீன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படியே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆடியன்ஸ் கிட்ட போகும்போது தெரிஞ்சிடும் லாஸ்ட் போட்டோ சார் கௌதம் சார் விக்டர் ஸோ விக்டரை கிரியேட் பண்ணார் ஸோ ஆல்வேஸ் ரெடி அவர் கூட திருப்பி எப்போ பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கூடிய சீக்கிரம் அது நடக்கும்ன்றது நினைக்கிறேன் Thank you so much sir. Thank you so much for your time. All the very best success. Thank you. Thank you. Thank you. வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பக்கத்துல இருக்கிறதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டாயிங்னு அடிச்சிருங்க அப்பதான் உங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்